Stjórnarsamstarfið stendur tæft og mikil óvissaður um framtíð þess sjálfstæðismenn rættu framhaldið í valhöld síðdegis. Það er við efasendur um getur stjórnarann til að klára þingmálun í vetur og það er alvarlegt mál og þess náð komið hér saman í dag. Fjöldi ríkja fordaði mér árásir Ísæla á friðargæstulíða í Líbanon, aukinn dungi er í árásum þar og á Gaza. Maður sem mist hefur 70 úr stórfjörskildu sinni á Gaza segir að friður náast ekki fyrir en hernámi Ísæla ljúki. Næri hundrað aldraðir liggja á sjúkrahúsum hér á landi þar sem ekki er rými á hjúkunarheimlum. Aðstandandi konu sem flakkaði milli stofnana í tæfta ár segir byðina mannskemandi. Fórseti Íslands á amali í dag og af því tilefni var flakkað við opinbera stofnanir. Sumstaðar glimdist þó þessi nýi fánadagur. Gott kvöld. Engin niðurstaða varð eftir þingflokksfund sjálfstæðisflokksins í valhöll síðdegis en bóða var til fundarins í skyndi og sjálfstæðismenn gengu hver af öðrum inn í valhöll rétt fyrir klukkan hálf fjögur. Fundurinn stóði um tvær klukkustundir og það má gera ráð fyrir að þar hafi verið skiptar skoðanir um áframhaldandi ríkisstjórnar samstarf. Bjarni Benedikson fórsendisáðara segir stöðuna innan ríkisstjórnarinnar flókna. Það sé spenna í stjórnarsamstarfinu en engin tillaga hafi verið borin upp á fundunum um að slíta ríkisstjórnarsamstarfi. Það er við efasendur um getur stjórnarann til að klára þingmálun í vetur og það er alvarlegt mál og þess náð komið hér saman í dag. En við erum auðvitað að leggja okkar mat á stöðu flokksins, við erum að leggja okkar mat á stöðu stjórnarsamstarfsins sem að margir segja að standi veikt og við erum meðvitu um það að það eru veiklegkar í stjórnarsamstarfinu og okkar verkefni eru þetta að ná árangri í okkar málaflokkum og fyrir þjóðina með þau stefnumál sem við viljum berjast fyrir og það er eðlilegt að við ræðum það þegar er spenna í stjórnarsamstarfni. Það voru margir kostir viðræðir við þessari stöðu sem þetta bara blasir við að er bæði þung og verður bara svona að taka af yfirvegum samtalum hvernig er best haldið á. Og hverju voru niðurstöðna varðandi það? Hvernig er þetta að halda á? Fórusta flokksins bara hefur algjörlega einskorað um bóð þingflokksins til þess að að leiða flokkinn áfram í hvað sem er að vill. Hólfriður Dani Friðjónsdóttur, settamaður er við Valhöll. Hólfriður, fórsettisáðra talar um veikleika í stjórnarsamstarfinu en hvernig var hljóðið í öðrum þingmönnum flokksins? Já, það var svona frekar létt yfir þeim, léttara allavega en ég bjóst við þegar við vorum að býða hérna eftir að fynd fundi líki en það var auðvitað svona frekar þungur undirtótn því að þessi fundur var ekki, það hann kom ekki til á góðu en hjá mér er Ólafur Þótt Harðarsson sem getur kannski varpað ljósið á þetta mál, Ólafur, já, hvað þýðir þetta, þessi fundur? Já, þetta er nú frekar óvinnulegt að menn haldi svona skyndifund en þetta ber náttúrulega bara vott um það að óróleikinn innan ríkistjórnarinnar og innan sjálfstæði flokksins hérstaklega hefur bara farið vaksandi. Þannig að Bjarni hefur ákveðið að blása til þessa fundar. Það sem kemur út úr honum er að það hefur ekkert breyst varðan til það að hann hefur óskilirt umbóð til þess að ákveða framhaldið Það er mjög eðlilegt að hann hafi vilja að kalla þingflokkinn saman, það hafi ímsir þar verið mjög óróleir og jafnvel kallað þetta til stjórnarslitum, þannig að það er mjög eðlilegt að vilja að ræða það hreinskilnislega og láta menn svona eitthvað vita um það hvert framhaldið er. Nú síðan er í rauninni felast líka í þessum viðbrögðum hjá sjálfstæðisflokknum skýr merki til vinstri grætna um það að þau munu ekki sitja þegjandi undir öllum yfirlýsingum sem koma úr þeim herbúðum. Hvort sem að það hefur síðan einhverjar afleðingar eða ekki sem er miklu flóknar mál. En hvað svona þýðir þetta um stöðu ríkstjórnarnar? Nú er þungt hljóð í formunum hennar. Já, það er þungt hljóð í öllum núna og þyngra heldur en hefur verið. Það er greinilegt að stjórnarsamstar við er mjög erfitt. Margir segja að stjórnin sé í rauninni dauð. Hins vegar eru margvíslegir hagsmunir allra stjórnarflokkana fyrir því að reyna að láta treyna þetta stjórnarsamstar fram á vorið. Þannig að ég á nú frekar von á því að flokkatinn muni reyna það. En hins vegar er sprengjusvæðið orðið slíkt að maður veit aldrei hvenær springur. Þingflokksformaðurinn sagði hérna eftir fundin að 
hann svo, hún svaraði eiginlega ekki hvort að uh, það hafi verið ákveðið að sitja hínu flokkunum með einhverju svona afar kosti. Uh, Fyrst er það líklegt? Já, það er nú kannski frekar ó, ó, óvenjulegt að, að menn setja í afar kosti og ef að það eru settir fram afar kostir að þá er svolti verið að kalla á það að á svona störuleik og, og verið að espa þá kannski vinstri græn til þess að, að sína meiri hörku. Það hinn leiðin er eiginlega svo að að láta þetta malla svolítið áfram og láta raunverulega á það reyna í þinginu hvort til dæmis vinstri græn muni standa við það að setja bremsu á útlendingamál eða orkumál þannig að það séu ekki bara einhver ummæli sem að stjórninni sé slitið út af heldur sé komið, séu komin til verk vinstri græna sem að sjálfstæðismenn geta þá vísað til. Kæru þakkir fyrir þetta, Ólafur, og við kveðjum hérðan úr Valhöll. Takk fyrir það, Hólfriðu Dagni og Ólafur Þátt Harðarsson í Valhöll. En Höskuldur Kári, þú ert líka búin að vera að fylgjast með þessum áli í dag. Hvers vegna er þessi mikla ólga innan þingflokk sjálfstæðismanna? Það hafa náttúrulega verið eins og Ólafur kom inn og það hafa verið brestir í þessu stjórnarsamstarfi sem hafa bara einfallega verið að koma betur og betur í ljós núna á síðustu vikum og dögum sérstaklega. Þessi álitnum sem samtitt var á landsfundi Vinstri Grætna um síðustu helgi um stjórnarsamstarfið og kostningar í vor hafa ekki verið að bæta ástandið hvað þá hérna, yfirlýsingar Vinstri Grætna um ekki skuli gengi lengra í breytingum á lögum um útlendinga. Þessi orð og yfirlýsingar hafa fallið í grýttan í arfi hjá þingmönnum sjálfstæðisflokksins sem hafa sömu hverju sagt í ræðu og riti að það sé einfallega tilgangslausa að halda þessu áfram þar sem að svo verið sem að vinstri græni sé einfallega að slíta sig úr þessu stjórnarsamstarfi kannski ekki með beinum hætti en með óbeinum hætti og svo hafa flokkarnir auðvitað ekki verið að koma vel út í skoðanakönnum. Já og svo hefur nú komið á daginn að félagsmálara á þeirra hafði í bein afskipti af e, brottflutningi, palestinskrar fjölskyldu og langveiks drengs e, og það hefur haft árið. Já heldur betur og það er áhugavert að heyra hvað sko forustumenn sjálfstæðisflokksins og framsóttnamanna hafa sagt um þessi, þessa stjórnsýslu Guðmundar Inga Guðbrandssonar því að þeir segja að þetta sé svona óheppileg stjórnsýsla en Guðmundur Ingi segist ekki hafa gert neitt rangt. Men að ég, ég lít ekki á að hér hafi neitt verið óeðlilegt við mína stjórnsýslu. Uh, ég hringi í ríkslaurglustjóra til þess að fá upplýsingar og uh, ef að ráðherrar geta ekki hringt í embættismenn sem að starfa fyrir uh, íslenska liðveldi til þess að fá upplýsingar, þá erum við nú komin á eitthvað skrít, skrítin staðs sko. Símtal Guðmundar Inga til ríkislaurglustjóra nóttina sem flytja átti Jasanta, Mími og fjölskyldu hans úr landi hefur reynst umdilt. Aðri ráðherrar hafa gagnrýnt stjórnsýslu hans af undanskildum samflokksráðherra. Líðist nýst ekki bara um stjórnsýslu, heldur stundum um það að vera manneskja og hleypa bara hugsun af sem að mér finnst bara mjög mikilvægt. Nei, ég held að það sé frekar óhefnilegt og að það hefði verið eðlilegast að félagsmálaráðherra hefði haft samband við dómsmálaráðherra. Ég myndi aldrei fara að hringja í dómsmálaráðherra til þess að byrja um að ræða eitthvað mál inn í ríkisstjórn. Ég hringja sjálfsög í forsætisráðherra til þess að gera það. Forsætisráðherra sé verkstjóri ríkisstjórnarinnar og því hafi hann farið réttar bóðlíðir. Ef að aðra ráðherra langar að hringja í, í forstjóra og vinnumálastofnuna til þess að fá einhverjar upplýsingar um stöðu atvinnuleysis eða, eða annars líkt, að þá er það bara sjálfsætt mál. Sko. Ég held að við þurfum að, að, hérna, að vera bara alveg niður á jörðinni með það. Höskuldur, hvað hafa fræðumenn verið sagt og verið að segja um, um þessa stjórnsýslu ráðarans? Já, við rættum við Hafsteindan Kristjánsson, prófessor við lagadeild háskólans í Reykjavík í dag. Hann segir vissulega að, að meðan við það sem, þær upplýsingar sem hafa komið fram nú þegar í umfjöldun spegilsins, eh, þar sé með í greina í samskipti, en það þurfi að upplýsa málið allt saman og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hver samskipti voru á milli ráðherra og embættismanna í aðdraganda þessara ákvörðunar um að fresta þessari framkvæmd. Uh, svo bendar hann auðvitað á að það eru vegir, færir til þess að kanna málið betur, umbósmaður Alþingis getur hafið frumkvæðis aðtugun á þessu og einni stjórnskipin og eftirlýsnefnd Alþingis en við skulum heyra hvað Hafstitt sagði. Með þær upplýsingar sem hafa komið fram í fjölmiðlum að þá er óvíst hvort ráðherra hafa gætt nægilega hlutverki sínu sem er ráðherra öðru málefnasveiði sem hafði samskipti við ríkislöggustjóra sem heyri rundir dómsmálaráðherra. Nú, það verður að hafa það í huga að ráðherra fer ekki með almennar yfirstjórnunar og eftirlýsheimildir gagnvart ríkislöggustjóra og getur það alveg ekki haft samskipti við hann á þeim grundvelli en það verður líka svona að reyna skilja samengið hér 
og það er svona þessi spurning hvort stjórnvöld sér en að hafa áhrif eða afskipti af málefnum sem heyra undir önnur stjórnvöld en það ber að forðast. Þannig að þetta er ekki æskileg stjórnsýsla? Við skulum bara að segja að þetta sé alltaf óhefnilegasta. Samanið þjóðurnar og fjöldi ríkja fórdæma árasauð Ísæls hers á friðargerslu líða í Líbanon. Aukin þungi er í árasum hersins sem sprengdi í gerkvöld tvö fjölbilisús í hjarta beirút. Ísæls er skaut í gæru skriðdreka á vartturn friðargesluliðs saminu þjóðana Líbanons megin við landamærin að Ísæl og særði tvo friðargesluliða frá Indonesíu. Í dag særði herinn tvo friðargesluliða til viðbótar. Danska ríkisútorpið DR greinir frá því að nokkrir danir séu við störf í bækistöðum friðargesluliðsins í suður Líbanon. Obviously I condemn the fact that there was a shooting against the UN premise, wounding two peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. Fleiri hafa fordæmt árásirnar. Það er á meðal Evrópusambandið og stjórnvöld í Bandaríkjunum og Bretlandi. Frakkar kölluðu sendi herra Ísæls á teppið í dag vegna málsins. Ísæls her segir í yfirlýsingu að friðagjastuliðarnir hafi óvart verið særðir í bardugum við hespolla og að máli verði kannað. Það rauk enn úr fjölbýlishúsum í miðborg beirút í morgun eftir árásir Ísæls hers í gerkvöld. Þá drap herinn 22 og særði 117 samkvæmt líbönskum yfirvöldum. Margir höfðu leitað að skjóls frá árásum Ísæla annars staðar í landinu. Meðal þeirra sem herinn drap var fimm manna fjölskylda og þrýr ættingjarennar sem höfðu veitt þeim skjól. Og þótt Hamas samtökin yrðu afmáð með hernaðarmætti í dag myndu önnur sambærileg samtök spretta upp á meðan hernámið er enn við líði. Þetta segir maður frá Gaza sem flutti erindi á friðaráðstefnu í Reykjavík. This is a moment, a moment in history. I don't think this is just another war. Imad Karam flutti erindi á árlegri friðaráðstefnu höfða friðarsetus í Iðnu. I fear on the one hand this could become a not just regional but even a global war because the global powers are at play here. But at the same time I hope that this will result in giving the Palestinians finally some justice. Hann er frá Gaza en hefur búið lengi í Bretlandi. Í mat fer reglulega til Gaza því öll stórfjölskyldan býr þar. In my family we've lost about 70 people. The last one was last week, a 19 year old boy. The one before was 10 year old niece. I've also lost another niece with her 40 day old baby. You can go all the way to call it a genocide, but regardless of terminology, the fact is it's total dissemination of life and livelihoods in Gaza. Og afleðingana mun gæta um heim allan telur í mat vegna þess að líkt og í innrásarstríði Rússa í Úkrainu snúist þetta í grunninum virðingu fyrir alþjóðalögum. As we speak, Israel is going all the way to ban the UN in, in Gaza, not even in Israel itself. Now they're banning it in Gaza, UNRWA in particular. This is, uh, this is the first in the history of the United Nations and this will have implications. Hann telur að friður náist ekki milli Ísrael og Palestínu fyrir en hernáminu ljúki. The picture ultimately is one of basic freedoms. The Palestinians, the Palestinian people, for the last 75 years have been subjugated to humiliation, to dehumanization, to oppression. They're not free and they're fighting for freedom. Markmið Ísraelskra stjórnvalda er að útrýma hamasamtökunum. Þau eru ekki rót vandans að mati í mats. When was Hamas established? Was it 87? When was Hezbollah established? 82? What happened before? Give Palestinians peace and freedom, independence, and they will get rid of Hamas. It's as simple as that. Hamas is just an excuse. You can get rid of Hamas today, militarily, there will be another Hamas in another form. The Palestinians are not different. They're just people like any other people, with hopes, with dreams, for their children and their grandchildren. Again, we're not violent people, we're just oppressed people, and we need freedom. Dóttir konu sem flakkaði milli tímabundina úrræða í tæft ára á meðan hún beið eftir herbergi á hjúknarheimili segir byðina vera vanræksljú af hendi stjórnvalda. 
Sárt sé að hugsa til þess hve margir séu nú í sömu sporum. Móðir Írisar Rutar Jakobsdóttur var lögðin á sjúkrahús fyrir nokkrum árum vegna heilsubrests og fór í aðgerðir í framhaldi sem enduðu með því að teknir voru af henni báðir fæturnir. Þá var ljóst að fjölskyldan gat ekki annast hana sjálf eins og þau höfðu gert árin á undan. Eftir aðgerðirnar fór hún í endurhæfingu og vonaðist fjölskyldan eftir að hún fengi svo bráðlega að hreyra um sig á dvalarheimili. En raunin varð önnur. Hún var á handlakningadeild, eða skurðdeild. Og hérna, síðan var, fór hún á Kristnes, frá Kristnesi, fór hún á, í Kvíldarinnlögn á Grenvík. Þar fór hún aftur á Kristnes. Síðan fór hún á hlýð síðast og svo er hún núna loksins komin á í lögmannslíf. Íris segir að þó þeim hafi verið vel tekið á hverjum stað hafi rótið milli delta og sjúkrastofnana reynst erfitt. Móður hennar einangraðist og upplýði sig sem byrði þar sem henni var komið fyrir innan um vegt fólk á yfirföllum sjúkrahústeldum. Hún er loks komin með herbergi í dag en fjölskyldan sér að rótið hafi djúpstæð áhrif. Það er rosalega erfitt. Þú ert í raun að vera að horfa upp á mömmu þinn að brotna smá saman niður. Það er ekki auðveld. Hún segist ekki vilja hugsa til þess hvernig hefði farið, hefði hún ekki haft stert bakland sem veitti henni félagskap og stuðning á þessum tíma. Þú þarft stanslaust að vera að hafa samband til þess að reyna að íta á eftir. Þetta eru fóreldrar okkar, ömmur, afar, sem eru búin að vinna alla sína æfi. Og þeir fá ekki einu sinni sína kvíldin á elli heimili eða hjúkuna heimili út af því að ríkið gerir ekkert. Stjórnendur sjúkrahúsins á Akureyri segja ásættanlegt að um 5% innilegandi sjúklinga býði eftir plássi á hjúkunarheimili. Í dag býða þó 20% sjúklinga eða 10 einstaklingar eftir hjúkunarheimi. Fyrr á árinu fór það hlutfall yfir 35%. Á Landspítala er staðan litlu skári, þar býða líka um 20% sjúklinga eftir að komast í viðeigandi úrræði eða 86 manns. En það ætti búið að vera svona hjá okkur núna í bara langa tíma og allt þetta ár um 20%. Það eikur líkur á byltum, óráði, sýkingum, félagslegri einangrun og er bara alls ekki góður staði til að býða á fólk. Það á náttúrulega rétt á að fá að vera í réttu og viðeigandi úrræði en ekki á bráðaspítala. Hún segir byðina án efa bitna á lífskæðum aldraða og ráðamenn hafi ítreka verið upplýstir um stöðuna. Þó margir keðjuverkandi þættir valdi þá blasir við skortur á hjúkrunarýmum á Norðurlandi eftir að þurfti að fækka rýmum á eina hjúkrunarheimili Akureyrar vegna miklu. Framkvæmdir þar töfðust verulega og á meðan lengdust byðlistarnir. Þó að starfsmenn hér og allir sér að gera sitt algjörlega besta þá er það ekki lífskæði að vera sjúkrás í marga mánuði og ég myndi bara vilja hvetja stjórnum til þess að gera það sem hægt er að gera til þess að flýta því að endurbætur og lagfæringar hjá heilsuvend fara stað sem fyrst. Og þá út í heim, Japönsk samtök sem berjast gegn beitingu kjarnorkuvopna, Nihon Nidankjó, hlutu í morgun friðarvelu Nobels. Formanni samtakana leið eins og hann væri að dreyma þegar hann fekk tíðindin. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. Félagsmenn Nihon Hidankjó komu saman í ráðhúsi Hiroshima borgar í morgun og fyldust með bitni útsendingu frá tilkynningunni í Nóri. Nihon Hidankjó er nú verið svo, hún tók hæna, hún tók hæna mátt hana. Hún tók hæna mátt hana, 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 hún tók hæna mátt hana. Samtökin voru stopnuð 1956 og starfa bæði Hiroshima og Nagasaki. Þau hafa veitt margs konar stuðning til þeirra sem lifðu af kjarnorku árásir bandaríkjana á borgirnar árið 1945 og hafa barist fyrir því að öllum slíkum vopnum verði eitt. Fulltrúa samtakana hafa ferðast víða um heim og delt sárri reynslu sinni. Þetta er í fyrsta sinn í hálfa öld sem friðarverlunin fara til Japans. 
Forseti Íslands á afmæli í dag, þá bera flagga við opinbera stofnanir. Sumir glindu sér þó á þessum nýja fánadegi. Vissi þú að það væri fánadag þér í dag? Nei, ég var, já ég vissi að ætti að vera á sko afmælistegi Forseti Íslands en ég var búin að gleyma að það væri í dag. Þannig að þú hefur bara stokkið til þegar að kvasta því? Já, þá ákvað ég bara að stokka það inn, bara beint úr vinnunni og klára þetta og svo þurfi að munum alltaf að taka hann niður áður en að sólin sest. Svo við fylgjum öllum fánareglum. Glakkið þið alltaf hérna á fánadegum? Ég hef svona tekið á mig að gera það sko. Ég hérna, það fyrsta er stöng í garðinum og við eigum fána. Afmælistagur fórseta er eitt tólf fánadaga á Íslandi en þetta er í fyrsta sinn sem flakkað er á þessum degi, 11. oktober, eftir að Halla Tómasdóttir tók við embætti fórseta í sumar. Ekki var annað að sjá en að flestar stofnanei ræktu þess að skildu sína af alúð en þó virðist dagurinn sumstaðar hafa glimst. Þannig var ekki flakkað við þjóðarbókluðuna, ekki við eddu hús Íslandskunar, mentamálaráðunitið eða útvarpshúsið. Það voru þó alls ekki allir sem glemdu sér á þessum nýja fánadegi. Við ráðhúsi í Reykjavík, MR, Hæstarétt og Stjórnaráðið, þar var allt upp á tíu. Nýfrétt, þyrla landhelgiskestunar var kölluð út sítis vegna tilkynningar um tvo hvítabyrni við laugarfell. Erlendur ferðamaður tilkynnti lauruglunni á Austurlandi um fjögulegtið að hann hefði séð tvo hvítabyrni á hálendinu við laugarfell, norðaustan við snæfell. Ekkert hefur sést í þeirra og engin spór eða umyrki fundist, umbyrni fundist ennþá. En nánar um það á rúpunturís í kvöld. Norðurljósin voru óvinnu líflega yfir höfuðborgarsvæðinu í gerkvöld. Bræi Valgersson, myndatökumaður, brá sér út í myrkrið til að festa ljósa dýrðina á filmu. Kristín Hemmarsdóttir, veðurfrængur, hvað veldur þessara miklu litadýrð? Það hafa verið mikið sólgós og sólstormar síðustu sólarhinga og þetta veldur því að það koma rafhlaðnar eindir frá sólinni og þegar þær koma inn í segulsvið jarðar og að loftjúpnum þá myndast þessi magnaða ljósadýrð. Oftast eru þau græn en bleik núna, kannski bleikur oktober. Einmitt. Verður áfram heiðskýrt og aðstæður til þess að njóta norðurljósa? Já, það þarf náttúrulega fyrst og næst að vera heiðskýrt og það er útlit fyrir að verði nokkuð bjart veður um sunnan og vestanverðlandið í kvöld og nótt og jafnvel austan til á landinu en mest um ský svona norðvestan til og miðbygg norðurlands. Einmitt það, Kristín, takk fyrir þetta. Og þá ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandslíði fótboltamattir Vails í þjóðatelt Evrópu í kvöld. Leikurinn stendur nú yfir á Laugartalsvelli. Heimir Hallgrímsson var ánaðar með fyrsta sigur Írlandsundir sinni stjórn í gerkvöld. Og Novak Djokovic lofsamar Rafael Nadal sem tilkynnti gæra hann allir sér að leggja tennispaðan á hitluna í næsta mánuði. Íþróttir hér eftir fréttir. Það var yfir það sem var helst í þessum fréttatíu. Ríkistjórnar samstarfið stendur tæft og mikil óvissaður um framtíð þess. Fórsetis á þeirra segir efasemdir um getur stjórnarinnar til að klára þingmálinni vetur. Stjórnmálafræði prófessor segir þennan fund skýr skilabóð til vinstri grætna um að sjálfstæðisflokkurinn ætli ekki að sitja þegjandi undir yfirlýsingu þeirra um stjórnarsamstarfið. Fjöldi ríkja fordæmir árásir Ísæla og friðargestu liða í Líbanon aukin þungi er í árásum þar og á Gaza. Maður sem vist hefur 70 úr stórfjölskyldu sinni á Gaza segir að friður náist ekki fyrir hernámi Ísæla ljúki. Næri hundrað aldraðir liggja á sjúkrahúsum hér á landi þar sem ekki er rými á hjúknarheimilum. Aðstandandi konu sem flakkaði milli stofnana í tæft ár segir byðina mannskemandi. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og á rúpunturís má nálgast alla nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl og góða helgi. Á rúf í kvöld. Upp á kópinni keyrt, skilur þú? Já. Já, kom eins og tillingur upp úr öðrum. Kappsmál, skemmt í þáttur um íslenska tungu þar sem þáttakundur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Ó, minn auð, Mosti. Hvað er það að segja svona eða? Er ekki bara góð stemningi í ykkur á fyrsta skuldi? Alltaf. Er það ekki? Gaman líka að vera með fólk í salnum. Já. Gísli Martin tekur á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. En þá Alice, 